नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वन डे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की यूपी ट्रिपल एस की स्टेट पीसीएस की यूपी पीसीएस की बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बैंकिंग पीओ या किसी भी वन डे एग्जाम की चाहे वो पुलिस एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली करंट अफेयर डेली की डेली जरूर देख लिया करिए और इसकी पी बिल्कुल जो है हम फ्री दे रहे हैं स्टडी फॉर एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी आप जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली स्टडी अंडर स्कोर फॉर एग्जाम्स करके जो है चैनल को खोल सकते हैं ये इसका एड्रेस है इसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ फ्री में दी जाती है तो पहले आप वीडियो देख लिया करिए फिर उसके जो है 24 घंटे बाद यहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है आप उससे देख लीजिए देखिए डेली डेली करते हैं हम ये आप चाहें तो देखिए दिखा भी सकता हूँ देखिए पहले ये करंट अफेयर आई ठीक है ये देखिए तीस तारीख का ये करंट अफेयर आया उससे पहले उसका जो है पी आ गया ऐसे ही डेली का डेली हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं उनतीस तारीख का ये पीडीएफ है पूरे करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर कर देते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए बेस्ट सीरीज है ये ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है इसमें अगर आपने ये वाला करंट अफेयर डेली देख लिया तो इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी फ्री में पाने के लिए ऑल द बेस्ट है जय हेलो दोस्तों स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आए हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं चौदह फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सो so, आज है चौदह फरवरी और चौदह फरवरी 2019 को ही आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था जैसे कि आपको पता ही होगा उसके अटैक के बारे में तो मैं आपके साथ अभी इस लेसन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एक थोड़ा सा अनोन फैक्ट जो एक कह सकते हैं कि आ, आ, जो शायद आपने भी नहीं सुना मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही ये मुझे जानने को मिला कि कहते ना नेगेटिविटी जो होती है वो अक्सर कभी कभी जो होती है सही भी होती है अब जैसे आपको एक बताता हूँ जैसे ये पुलवामा इंसिडेंट जो हुआ था आप लेफ्ट साइड एक फ़ोटो देखिए आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होगी इस इंसीडेंट की लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो यहाँ पर जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो है कोई भी आर्मी की अब बी एस एफ की किसी की भी मूवमेंट नहीं हो रही थी उस पर्टिकुलर एरिया में और उसके बाद जो है जो ये सी आर पी एफ के जवान थे इन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन, उनके साथ जो है उनकी डिस्कशन हुई थी पहले इन्होंने हेलीकॉप्टर्स की रिक्वेस्ट करी थी कि हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएँ जिसके थ्रू जो है ये जितने भी जवान हैं वो ट्रैवल कर सकें लेकिन वो मना कर दिया गया फिर दूसरी बात उन्होंने क्या करा उन्होंने रिक्वेस्ट डाली चलिए ठीक है हेलीकॉप्टर नहीं तो आप ऐसा करिए जो आर्म आर्म्ड बस होती है जो कि इम्पॉर्टेंट मतलब जो आपके व्हीकल्स होते हैं पूरे आर्मर्ड व्हीकल कहते हैं जिनको आर्म नहीं आर्मर्ड व्हीकल जो होते हैं उनकी बात करी और कहा कि आप वो ही भेज दीजिए तो वो भी जो है जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन सब ने जो है वो बात भी मना कर दी और नॉर्मल ऑर्डनरी बसेस के साथ जो है इनको भेजा गया तो एक ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ थी कि दो बार ना हो गया उसके बाद जब वो थर्ड फाइनली स्टेप में जब चल दिए और कुछ जो है जो सोचा नहीं था वो जो है वहाँ पर घटित हुआ कभी कभी इसलिए कहते हैं कुछ अगर मना होती है तो एक बार थोड़ा सा पीछे कदम ले लेना चाहिए लेकिन वो अपनी जगह ठीक थे वो किसी पर्पस की वजह से जो आगे जा रहे थे चलिए एक छोटा सा फैक्ट मुझे शेयर करना था क्योंकि हम दो मिनट अगर आज के दिन पुलवामा अटैक के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आज सिटीज़न होने का चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं पेड कोर्सेज के बारे में हमारे कुछ पेड कोर्सेज होते हैं जैसे कि यू पी और एम पी और बी अगर आप कोई भी स्टेट पी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो पेड ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इन ग्रुप्स के बारे में तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमारा फ्री जो है स्टडी मटेरियल जो है हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा काफ़ी सब्जेक्ट्स की काफ़ी सारी वीडियोस जो है आपको ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएगी चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं पुलवामा अटैक के बारे में हमने शुरू में बात करी ली अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर बात करते हैं जो थर्टीन सी हुआ था सी मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तो जो हुआ था वो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये कौन होस्ट करेगा कौन से नेशन में ये होने वाला है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है इंडिया अभी ये जो आपका थर्टीन सी है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये जो है फाइनली इंडिया में जो है होने वाला है गुजरात में ये होगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं देखिए जो यूनियन
एनवायरमेंट ट्रीटी है किसके द्वारा सपोर्टेड है यूनेप के द्वारा सपोर्टेड है यूनेप क्या है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम तो ये जो है इस को सपोर्ट कर रही है ये जो है होस्ट की जाएगी इंडिया के द्वारा और ये गांधीनगर गुजरात में ये होगी 17 से 22 फरवरी को जो है होने वाली है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको शायद आपने इसका नाम सुना भी नहीं होगा सी का और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कभी सुना नहीं होगा लेकिन अब जो है इसमें इसमें एक नेशन के जो है रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इसको होस्ट करेगी इस कॉन्फ्रेंस को क्योंकि अलग अलग नेशन से 130 नेशन के यहां पर जब आने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव्स तो यहां पर बात होगी कंजर्वेशन से रिलेटेड ठीक है जो आपके इसमें अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी जो 103 सौ तीन कंट्री से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं वो कौन है वो देखिए वो वो है जो कंजर्वेटिव मतलब जो आपके कंजर्वेशन में मदद करें लोग और साथ ही साथ जो एन से जुड़े हुए इंटरनेशनल एन के लोग हो गए ठीक जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो है काम कर रहे हैं ये सारे के सारे मिलकर जो है यहाँ पर जो है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी जान लीजिए जो मेन चीज़ होती है हमारे लेसन की वो होती है थीम कि कोई भी इवेंट हो तो उसकी थीम जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो थीम है इसकी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम दैम होम ठीक है जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज होती है माइग्रेटरी स्पीशीज वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है ये सारी चीज यहां पर हिंदी में गिवन है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम के चैनल से अब यहां पर बात करते हैं यूनेप के बारे में तो यूनेप के हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है एंजर एंडरसन ठीक आगे बढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र का वो आपको बताना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में अब तक आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ए उद्धव भाल ठाकरे और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो वो दिल्ली के हैं योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के हैं और विजय रामनी का रूपानी ये कहाँ कर रहे हैं कहाँ के जो है ये चीफ मिनिस्टर हैं आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा आप बताएं तो गूगल मत कीजिएगा जिसको पता हो वही कमेंट डाउन कीजिएगा चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर इनका नाम हमने महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर क्यों पूछा क्योंकि ये जो पहला जेरूसलेम मुंबई फेस्टिवल जो है ये होने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में संग्रहालय म्यूजियम में ठीक है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में 15 और 16 फरवरी को जाए होगा और इस फेस्टिवल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें देखिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जेरूसलेम म्यूनिसपैलिटी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा पहली बार हो रहा है हमेशा नहीं होता मैंने जैसे कि कहा कि कराया जाता है ये पहली बार हो रहा है जेरूसलेम म्यूनिसपैलिटी जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी किसके साथ मिलकर कंसुलेट जनरल ऑफ इसराइल के साथ मिलकर मुंबई में और साथ ही साथ आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया इसराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये तीनों जो मिलकर है इस फेस्टिवल का जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देखिए ये है किस लिए ये जो फेस्टिवल होने वाला है ये प्रोवाइड करेगा स्पेशल लिंक्स बिटवीन टू सिटीज एंड ऑल्सो टू प्रमोट टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल मतलब जो इंडिया और इसराइल हैं इन दोनों के थोड़े से जो आपसी संबंध है इसको बढ़ाएगा और इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि वो कोऑपरेट कर सके आपस में किसके लिए आर्टिस्ट के लिए टूरिज्म के लिए और सिनेमा के लिए ठीक है इसलिए ये पर्टिकुलर ये फेस्टिवल अब मनाया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं देखिए थोड़ा सा जान लीजिए आप महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम आपको मैंने बता ही दिया कैपिटल की अगर हम बात करें वो है मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव बाल ठाकरे और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोशियारी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द महाकुंभ ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये जो महाकुंभ हुआ था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ देखिए जो ये हम बात करें ना महाकुंभ ये एक दूसरा नाम है जो आपका डेफ एक्सपो हुआ था डिफेंस एक्सपो जो हुआ है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी ये उसका दूसरा नाम है तो इसके बारे में जो है ऑलरेडी हम सारी डिटेल जो है डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे ये इसका एक दूसरा नाम था डेफ एक्सपो का जो आपको याद होना चाहिए कब हो सकता है महाकुंभ ऑफ डिफेंस आ जाए और आप कन्फ्यूज हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं जानेंगे एक छोटा सा बेसिक आपको बता देता हूँ इस डेफ एक्सपो में हुआ क्या था इंडिया ने अपना पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करी थी कि वो कितनी काबिलियत है डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में मतलब डिफेंस रिलेटेड जितने भी आपके मिसाइल्स वगैरह चीज़ें जो बनती है डिफेंस सेक्टर में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इंडिया उसको बनाने में कितनी सक्षम है ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी ये प्लेटफॉर्म था डेफ एक्सपो में तो यहाँ पर जो है नई नई टेक्नोलॉजीज दिखाई डिफेंस रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया मैनुफैक्चरिंग कंपनीज आई अलग अलग इंडिया की अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पर दिखाने के लिए बाहर के लोगों को जो बाहर के लोग यहाँ पर आए थे ठीक ये होगी आपकी बात महाकुंभ की आगे बात करते हैं जो आपका इंडियन आर्मी और
ठीक है हिमालयाज और पोखरण जो है आंसर गलत है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए अजय वॉरियर 2020 की तो देखिए ये इसका फिफ्थ एडिशन है ठीक है फिफ्थ एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो कि इंडियन आर्मी और यूनाइटेड किंगडम आर्मी जो है उनके बीच में होगा अजय अजय वॉरियर ट्वेंटी जो है ये कंडक्ट करा जाएगा सेलिसबरी प्लेन्स में जो कि यूनाइटेड किंगडम में अच्छा एक चीज़ और ये ये उल्ट एक तरीके से ऑल्टरनेट चलता है जैसे कि एक साल हुआ इंडिया में अब एक साल होगा ये यूनाइटेड किंगडम में तो अब ये हो रहा है इस साल यूनाइटेड किंगडम में अब नेक्स्ट ईयर होगा ये इंडिया में तो ये इस हिसाब से चलता है तो तेरह से छब्बीस फरवरी तक तो जो है ये ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है चलने वाली है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस मेन एम क्या है जॉइंट एक्सरसाइज का ये है कंडक्ट कराना जॉइंट ट्रेनिंग ऑपरेशन जो होते हैं विद ह्यूज नंबर ऑफ सोल्जर्स ह्यूज नंबर इन द सेंस यहाँ पर एक आर्मी के इंडिविजुअल्स यहाँ पर जो होंगे इंडिया के और यूनाइटेड किंगडम के ये पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एंड ऑल्सो टू गिव गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जितने भी आपके काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंस देना इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या इनका मेन मिशन है इन्होंने ज्यादा सोल्जर्स बुलाए 120 आर्मी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए ये क्या करेंगे जो एक आर्मी के इंडिविजुअल्स है एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे अपने आगे फर्दर टीम में वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऐसे करके जो है ये पूरा एक एक टीम लीड करेंगे ठीक है आगे अगर कोई काउंटर ऑपरेशन होते हैं तो उनमें ये लीड करेंगे अब यहाँ पर बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की जिसके हमने बात करी कौन कौन सी रही है देखिए कौन कौन जो कि नेवी में होती है और अजय वॉरियर जो कि आर्मी में होती है इंद्र धनुष जो कि एयरफोर्स में होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा तीनों अब यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में तो देखिए कैपिटल है उसकी लंडन जो कि लार्जेस्ट सिटी है करेंसी अगर हम बात करें वो है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे बोरिस जॉनसन और कॉन्स्टिट्यूंट कंट्रीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जिनको मिला के पूरा एक यूनाइटेड किंगडम बना है तो वो है इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ठीक आगे बढ़ते हैं आ, कौन सी कंट्री ने जो है टॉप किया है इम्पोर्टिंग कोरोना वायरस केसेस मतलब कि कौन से देश में जो है बाहर से कोरोना वायरस के पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो थाईलैंड ने जो है यहाँ पर टॉप किया है थाईलैंड में सबसे ज़्यादा केसेस हैं जहाँ पर पॉजिटिव पाए गए फिलहाल में अगर हम बात करते हैं चाइना चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी चाइना में से तो शुरुआत ही हुई है इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से ग्लोबल स्प्रेड मतलब जितना ग्लोबली पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस फैला है ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये डेवलप किया गया जो रिसर्च रिसर्चर है जर्मनी जर्मनी की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और रॉबर्ट कोर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये मैथमेटिकल मॉडल जो है तैयार किया गया इस मॉडल के हिसाब से इंडिया जो है सत्तरवें नंबर पर आता है इस पूरी कंट्रीज़ में ठीक है जो कि रिस्क पे है इम्पोर्ट कर रहा है कोरोना वायरस को यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये चाइना के वुहान से शुरू हुआ था जाहिर सी बात है सबको अब तक पता ही होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ इसके ऊपर आ चुकी हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें दिसंबर 2019 से इसके बारे में बात शुरू हुई थी और एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा जैसे कि इंडिया जो है नंबर 17 पे है और यहाँ पर अगर हम बात करें अभी तक केरला में जो है सिर्फ तीन पेशेंट्स सॉरी तीन लोग कहूँगा मैं पेशेंट्स तो नहीं तीन लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और तीनों के तीनों जो है केरला में है ठीक तो इंडिया सत्रहवें नंबर पर जो अगर हम बात करते हैं मोटी मोटी तो वो तीन लोगों की वजह से जो है जो पॉजिटिव पाए गए हैं और लोगों की जो आना जाना चल रहा है सबसे ज़्यादा खतरने में बताया जा रहा है जो दिल्ली का इंदिरा गांधी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की बताया जा रहा है लेकिन वहाँ तक वहाँ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में आपको बता रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है ये क्या है एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस की है ठीक है जिसकी वजह से थोड़ा आप बीमार हो जाते हैं कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियाँ जो है आपको छोटी मोटी बीमारियाँ जो इससे होती है और ये ह्यूमन से ये ये जो वायरस है ये ह्यूमन्स और जो आपके एनिमल्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये पहले एनिमल्स में था बेसिकली लेकिन अब जो है ये ह्यूमंस में भी आ गया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डेथ हो रही है लोगों की अब यहाँ कर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तो सिम्टम्स देखिए आपकी कॉमन कोल्ड हो गया नॉर्मली और आपके जो आपके मर्स सी ओ वी ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और आपका सिवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये क्या होता है ये क्या है क्यों है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस लेसन में नहीं डालेंगे लेसन बहुत लंबा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पी एफ आर डी ए ठीक है इसका चेयरपर्सन कौन है वो आपको बताना है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
पी एफ आर डी ए के पी एफ आर डी ए के बारे में हमने यहाँ पर इसलिए बात करी क्योंकि जो पी एफ आर डी ए है उसने जो कि रेगुलेटर है नेशनल पेंशन सिस्टम का उसने डबल कर दिया है नेटवर्थ जो है पेंशन फंड मैनेजर्स की देखिए 50 करोड़ कर दिए पहले 25 करोड़ हुआ करती थी उसको डबल कर दिया है बिल्कुल और यहाँ पर अगर हम बात करें जो अब ये पेंशन फंड्स हैं लगभग बराबर हो गए म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू के हिसाब से ठीक और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अंडर ये सेबी आता है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि म्यूचुअल फंड से होते हैं आपके इसके इसी के अंडर आते हैं इसी के रूल्स के अंडर आते हैं ठीक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी पी एफ आर डी ए के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप बेसिक जान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये एक पेंशन रेगुलेटर है इंडिया का इसकी शुरुआत हुई थी तेईस अगस्त 2003 में हेड क्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है यहाँ पर पंकज जैन जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया अब यहाँ पर बात करने है कि विच पी एस यू कौन सी पी एस यू ने जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया 2018 से 19 के दौरान अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है आपका ओ एन ने जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट बनाया पी आपकी जो है गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जिनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ठीक है गवर्नमेंट की कंपनीज होती है अगर हम यहाँ पर बात करें पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे टू से नाइनटीन का जो सर्वे आया था इसने बताया कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ओ ने जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थर्ड पे आपका एन ठीक है जिसको पहले नेशनल जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जो है जाना जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें ये तीन टॉप की कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है ठीक 2018 से 19 के बीच में और अगर हम यहाँ पर बात करें बी एस एन एल हो गया आपका फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा लॉस के मामले में अगर हम देखें तो बी एस एन एल फर्स्ट पे सेकंड पे आपका एयर इंडिया और थर्ड आपका एम टी एन एल ये है हाईएस्ट लॉस बनाने वाली तीन पी एस यू ठीक है तीन गवर्नमेंट की कंपनी जो कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस कमाया है यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वे किसके द्वारा बनाया जाता है देखिए सर्वे बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर ठीक आगे बढ़ते हैं देखिए जो प्रनाश है ये एडवांस वर्जन किसका है वो आपको बताना है देखिए प्रनाश का भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नाम रहा है प्रनाश 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 आपको बताना है देखिए अगर हम बात करते हैं एडवांस वर्जन की ये है प्रहार का एडवांस वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा दोनों के बारे में देखिए जो डी है ये बना रही है एक प्रनाश जो कि एक दो किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है जो कि एडवांस वर्जन है प्रहार का प्रहार की स्ट्राइक रेंज जो थी वो है डेढ़ सौ किलोमीटर और अब ये जो है प्रनाश आ रहा है नया इसकी रेंज रहेगी दो सौ किलोमीटर ये एक सिंगल स्टेज सोलिड प्रोपेलेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ठीक है सीधा सरफेस पे शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है ये होता है याद रखना ये लॉन्ग रेंज नहीं है ये शॉर्ट रेंज जो मिसाइल बनाया गया है ठीक और खासा इन्फॉर्मेशन डी के बारे में अभी यहाँ पर नहीं दी गई है क्यों क्योंकि उसका रीज़न ये है डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको अगर अभी याद है तो कमेंट करके बताइएगा नहीं याद तो कोई बात नहीं हम आगे जितने भी डीआरडीओ के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं करी है अब यहाँ पर बात करते हैं कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है यहाँ पर उद्घाटन किया है गोरेला पेंड्रा और मारवाई का ये ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट बन गई है इस स्टेट की यहाँ पर जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर एड की गई है करेक्ट आंसर है इसका बीच छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर ट्वेंटी एट्थ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर ऐड की गई है देखिए जो भूपेश बाघेल है चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के उन्होंने उद्घाटन किया गोरेला पेंड्रा और महावई का ये इनकी ट्वेंटी एट्थ डिस्ट्रिक्ट बन गए स्टेट की ये नई डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें ये बिलासपुर जो था बिलासपुर से काट के जो है ये यहाँ पर नई डिस्ट्रिक्ट जो है बनाई गई है इसमें तीन दसिल्स हैं तीन दसिल्स हैं और तीन डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं जैसे कि इनका नाम हमने देखा गोरेला पेंद्रा और मारवाही छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी कैपिटल है रायपुर डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं अट्ठाईस है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और गवर्नर है वहाँ पे अनुसुईया उइके आगे बढ़ते हैं देखिए इन विच स्टेट रीडिंग मिशन इज लॉन्च रीडिंग मिशन जो है अभी कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये मिशन था रीडिंग मिशन ट्वेंटी 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 टू मतलब दो हज़ार बाईस तक रीडिंग मिशन ये जो था अब ये जो है एक स्टेट ने भी लॉन्च करा है हरियाणा में जो है ये लॉन्च किया गया है ये रीडिंग मिशन है किस लिए देखिए रीडिंग मिशन की अगर हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूँ इस मिशन का एम क्या है कि जो हम और थोड़ा सा एडवांस हो गया हम थोड़ा स्क्रीन पे रीड करने पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं कि मोबाइल लैपटॉप से ज़्यादा रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं अब 
तो यहाँ पर क्या है जो आपके कन्वर पाल है जो कि हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च कराया है रीडिंग मिशन ठीक है इसमें क्या है रीडिंग हैबिट जो है स्टूडेंट्स में वापस से थोड़ी सी लाने के लिए और बुक रिव्यू सेशन जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा हर महीने में जो है एक बार और महीने में एक बार कब होंगे ये लास्ट सैटरडे फोर्थ सैटरडे जो होगा हर महीने का लास्ट तो नहीं कभी कभी फिफ्थ भी होता है फोर्थ सैटरडे जो होगा हर महीने का याद रखिएगा फोर्थ और लास्ट में कन्फ्यूजन होती है कभी किसी किसी मंथ में जो है लास्ट सैटरडे फिफ्थ होता है तो ठीक है ये फोर्थ सैटरडे जो है हर महीने जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहाँ पर फोर्टी मिनट्स की जो है मास रीडिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर होने वाले हैं ठीक मतलब फोर्टी फाइव मिनट्स बिठा के जो है यहाँ पर लोगों को बुक से जो है पढ़ने के लिए कहा जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा की तो उसकी कैपिटल है चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ खुद में यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़ बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ सा सिटी है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की वो है मनोहर मनोहर लाल खट्टर गवर्नर है यहाँ पर सत्यादेव नारायण आर्य अब यहाँ पर एक डुयनो फैक्ट है आज के लिए थोड़ा सा आज भी एक फैक्ट मिल गया था देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना उसने यहाँ पर सी जो होती है आपकी कैश रिजर्व रेशियो जो होती है कमर्शियल बैंक्स के लिए पाँच साल के लिए यहाँ पर माफ कर दिए लगभग ठीक है उसको थोड़ा सा आसान कर दिया अब यहाँ पर क्या हो गया है जो जो बैंक्स है उनको अपना सी जो सी है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है पाँच साल के लिए ठीक अब इससे जितना भी ये देखिए जो अमाउंट है इक्वेलेंट मतलब जितना ये लोन दे रहे हैं ऑटोमोबाइल्स वालों को ठीक है ऑटोमोबाइल लोन जितने भी दे रहे हैं हाउस लोन जो जितना दे रहे हैं और एमएसएमई को जो है जितना लोन दे रहे हैं उन पूरे लोन अमाउंट के लिए जो है जितना ये पैसा देने वाले हैं उसके लिए इनको सी जो है मेनटेन करना नहीं पड़ेगा ये सी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए सी होता है कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि एक ये अमाउंट होता है जो बैंक को जो रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना होता है कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए आप ये मैं मान लेता हूं एक एक्स वाई जेड एक बैंक है वो सौ रुपए का लोन दे रहा है किसी को या सौ रुपए उसमें डिपॉजिट आ रहा है अब यहां पर सौ रुपए जो उसमें डिपॉजिट आ रहा है उसको चार रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एस में ठीक है वो चार का जो है इसको सी जो है कैश रिजर्व रेशियो आर के साथ जो है मेनटेन करना पड़ता है ठीक अभी टोटल करंट में अगर हम बात करें तो चार परसेंट का जो है टोटल डिपॉजिट बैंक को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ तो जो है अब ये मेंटेन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर रिजर्व बैंक ने पाँच साल के लिए छूट दे दी है इससे क्या होगा जो ये लोन वगैरह जो देते हैं ये एमएसएमई को स्टार्टअप्स वगैरह के लिए उनमें जो है ये थोड़ा सा सस्ते में जो है अच्छे फैसिलिटी जो है अब ये और प्रोवाइड करवा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा बच रहा है और एम को जो है अब ये कम इंटरेस्ट में जो है लोन प्रोवाइड करवा पाएंगे तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट टारगेट कर रही है स्टार्टअप्स को कि वो और ज़्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सके तो लेसन कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा और कोई भी अगर आपको इंटरेस्टिंग बात पता है पुलवामा अटैक के बारे में इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे वो कोई ऐसी बात नहीं थी मतलब कुछ अगर आपको कुछ फैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा थैंक यू